Розгадка гаванського синдрому. Як російське ГРУ вже десятий рік поспіль калічить американських дипломатів, чиновників та розвідувальників новою секретною зброєю. Міжнародна група журналістів-розслідувачів довела факти застосування російськими спецслужбами невідомої психотропної зброї по всьому світу. Паралізуючий удар цієї невидимої сили робить людей інвалідами на все життя. Подробиці резонансного розслідування, що одночасно вийшло у виданнях The Insider, Der Spiegel, а також в ефірі американського телеканалу CBS, сьогодні у програмі. Розгадка гаванського синдрому, як російський ГРУ калічить американських дипломатів секретною зброєю. Під таким інтригуючим заголовком вийшов матеріал одразу кількох авторитетних західних медіа. Розслідування брали участь співробітники російського опозиційного видання The Insider, американського телеканалу CBS і німецького журналу Der Spiegel. Відповідно, це Роман Доброхотов, Майкл Вайс та Христо Грозів, засновник відомого ресурсу журналістських розслідувань «Белінкет». Матеріал журналістів спершу нагадує, ось уже понад 10 років американські дипломати, чиновники, розвідники по всьому світу зіштовхуються із загадковими інцидентами, відомими як гаванський синдром. Це схоже на паралізуючий удар якоїсь невидимої сили, що робить їх інвалідами на все життя. Вони не можуть концентруватися, втрачають рівновагу на рівному місці, страждають від сильних мігрені. І журналісти заявляють, їм вдалося простежити зв'язок між пересуванням агентів ГРУ і випадками захворень серед дипломатів на ось цей гаванський синдром. Тож вони стверджують, оперативники російського підрозділу військової розвідки щонайменше в кількох випадках перебували поруч із дипмісіями, коли американські співробітники зіштовхувалися з незрозумілою хворобою. Розслідувачам вдалося виявити та довести, час і місце атак збігаються із поїздками гривушників із військовою частиною 29-150. П'ять. І дві жертви бачили співробітників цієї частини 29155 перед атакою або одразу після неї. А головне – впізнали їх за фотографією. Також з'ясувалося, пов'язане з ГРУ Військово-медична академія вивчала клінічні ефекти, які спричиняє цей гаванський синдром. А один з ключових учасників цієї таємничої спецгрупи – 29155 навіть отримав державне замовлення на розробку акустичної зброї. Гаванський синдром отримав свою назву після одного із наймасштабніших інциденцій, що стався 2016 року в кубинській столиці. Багато американських і канадських співробітників місцевого консульства зіштовхнулися з дивним явищем. Їм раптово ставало погано, вони відчували сильний тиск, іноді біль у вухах, напад нудоти й паніки, відчуття дивних звуків, або гучного шуму, або дуже високого звуку. Згодом наслідки переслідували їх місяцями або навіть роками. Затумани на свідомі, Проблеми з концентрацією, втрата рівноваги на рівному місці, гіперакузія, проблеми зі сном. Згодом стало зрозуміло, що щось схоже повторюється з американськими дипломатами, чиновниками, тими ж розвідниками в усьому світі, часто прямо на території їх консульств. Медичні тести дали змогу в багатьох випадках виявити об'єктивні докази слідів травми деяких ділянок головного мозку і тим самим відкинути Психосоматику. І загальної кількості зібраних за останні роки скарг американських держслужбовців, а це понад тисячу, що найменше кілька десятків було добре перевірено і доведено. І відбувалися вони в усьому світі. Від Європи, включно з Росією, до країн Південно-Східної Азії та Латинської Америки. І це від 2014 року і дотепер. Що викликає такий ефект? Наразі не встановлено, але головна робоча версія – імпульсне мікрохвильове випромінювання. Автори матеріалу зазначають, відстежувати пересування грушників Європою доволі складно. Вони зазвичай прилітають в одну країну, потім орендують машину і вирушають в іншу, щоб було складніше виявити пункт їхнього кінцевого призначення. Як правило, агенти вдають Туристів літають групами, які змінюють одна одну. Одні стежать за жертвою і здійснюють підготовку, інші займаються безпосередньо виконанням. Видання The Insider розповідає про масштабний проєкт гру «Раллі шовковий шлях», маршрут, який проходив із Казані, це Росія, через країни Центральної Азії і аж до Китаю. 
І виявилося, що так зване раллі використовували як прикриття для перекидання агентів, транспортування монтажів і легалізації роботи за кордоном. І саме тоді, з літа 2016-го, американські дипломати починають повідомляти про дивні проблеми зі здоров'ям. Організатор цих ралі – Булат Ян Борісов, який підтримує постійний зв'язок з усіма ключовими співробітниками оцієї таємничої групи 29155, прилітає до Китаю в травні 2016 року для підготовки заходу. Він є головним контактером із Сергієм Чепуром. Це професор і голова науково-дослідницького випробувального інституту військової медицини, який у ГРУ відповідає за випробування впливу на організм різного типу отруйних речовин та іншої зброї. Саме того літа в Китаї фіксували дивні інциденти зі співробітниками американських консульств. Першим постраждав IT-фахівець із Держдепартаменту. Він у Шанхаї відповідав за зберігання секретної інформації. Його симптоми теж з'явилися раптово. Сильне запаморочення, йому важко було тримати рівновагу, навіть встати з ліжка було проблемно. Іноді він просто падав на вулиці, почалися проблеми з короткочасною пам'яттю. Через кілька місяців симптоми почали минати, але 2018 року він знову почав втрачати рівновагу на рівному місці. Після кількох місяців обстежень офіційним вердиктом лікарів став лише невідомий вплив довкілля, що спричинив черепно-мозкову травму. У 2017 році гриучники з військової частини тієї ж 29155 і далі використовували раллі як спосіб потрапити до Китаю. Тим часом дедалі більше американців повідомляють про дивні інциденти зі здоров'ям. Влітку 2017 року одразу кілька жертв з'являються у Гуанчжоу. Деякі з них кажуть, що чули дивний високий звук, не схожий на жоден, який вони чули раніше. А ще жертви скаржилися на запаморочення, затуманення свідомості, головний біль і втрату короткочасної пам'яті, безсоння і надоту. І одна з жертв повідомляє, Думляла про те, що раптово могла втрачати рівновагу. Після цього Держдеп США змушений був евакуювати із Ганчжоу більш як 10 співробітників. У Пекіні в 2017 році теж були схожі інциденти. Американські співробітники Міністерства торгівлі повідомляли про дивні звуки і раптові проблеми зі здоров'ям, нудоту, втрату рівноваги та біль у вухах. Через кілька днів стався новий інцидент. Співробітник ЦРУ, який раніше працював в Україні, прокинувся від дивних відчуттів. Спочатку йому чувся якийсь низькочастотний звук, а потім ніби стався вибух у голові. Він один із небагатьох, хто проходив медичне обстеження незадовго до інциденту. Тож лікарі могли порівняти показники біомаркерів у крові до і та після того, що сталося, та зафіксувати нейронні ушкодження. Тут прикметно, що до цієї атаки цей розвідник пробігав ультрамарафони, а після неї ледь міг ходити довше, ніж 15 хвилин. І за власними відчуттями функціонував на третину через затуманену свідомість. Офіційний діагноз – дисфункція нейронної мережі головного мозку. Тут цікаво, як на це відповість американський уряд, адже факти погодьтеся приголомшливі і точно потребують адекватної реакції від спецслужб США. Ну, як мінімум, аби попередити подібні випадки, а головне – знайти та покарати винних. От як ви вважаєте, буде хід у відповідь з боку американців? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Принагідно ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал про ОЄ, якщо, звісно, ви ще цього не зробили. А ми продовжуємо. Як це часто буває в російській ГРУ, конспірацію провалив відділ бухгалтерії. Як дослідили журналісти-розслідувачі, полковник ГРУ Іван Терентів от з цієї військової частини 29155 скерував керівництву лист із поясненнями, чому він не додав 100 тисяч рублів до власної декларації. Тут зауважу, Терентів був не просто шпигуном, а висококваліфікованим військовим інженером, який поєднував роботу заступника командира диверсійної групи з дослідницькою роботою в Міністерстві оборони. Він співавтор, до речі, десятків наукових праць. Однак 100 тисяч рублів отримав за інше, а саме за роботу для Фонду перспективних досліджень, що розробляє і створює іваноційні Технології у військовій сфері. Із документа, котрі отримали журналісти, стає зрозуміло. Терентів передав фонду індивідуальну роботу під назвою 
потенційні можливості нелетальної акустичної зброї під час військових бойових дій у місті. Яку саме акустичну зброю розробляв Терентів? Якщо малася на увазі зброя, що використовує звукові хвилі, то могло якраз йтися про інфразвукову зброю. Вона діє на великій відстані і викликає супротивну паніку. Ну або ж йдеться про хвилі чутного спектра, які справляють приголомшливий ефект. Можливо, зброю назвали акустичною з іншої причини. Мікрохвильове випромінювання людським вухом за певних умов може перетворюватися в акустичний сигнал. Це так званий ефект Фрея. Саме цей ефект американські дослідники розглядають як найімовірнішого кандидата на роль причини ось цього гаванського синдрому. Розвідувальне співтовариство США зібрало групу експертів. Доктор Девін Релман, це мікробіолог зі Стенфордського університету і співголова експертної групи, розповів, група дійшла висновку, гаванський синдром спричинений унікальною комбінацією характеристик, які не можна пояснити відомими екологічними або медичними умовами, і вони можуть бути викликані зовнішніми подразниками. Навіщо Кремлю могли знадобитися такі атаки? Точної відповіді ніхто не знає, але розмов із дипломатами зрозуміла. Ця стратегія дала свій ефект. Багато співробітників не хочуть працювати в російському напрямі, розуміючи, що можуть стати інвалідами і водночас навіть не отримати належної допомоги. Адже багато хто з постраждалих зіштовхнувся з тим, що їхні скарги списували на психічний розлад. Тепер, після того, як у результаті нашого розслідування виявлено багато прямих вказівок на зв'язок інцидентів з операціями військової частини 29-155 ГРУ, американська влада може переосмислити своє ставлення до гаванського синдрому і почати повноцінне розслідування інцидентів. На це сподіваються і самі потерпілі, не лише тому, що їм не подобається, коли з них роблять божевільних, а й тому, що вони розуміють. Якщо влада США не реагуватиме на ці інциденти, вони й далі повторюватимуться. Якою саме буде реакція, сказати складно, але атаки на дипломатів під час виконання ними своїх обов'язків, тим паче на території посольств, ну, вони не можуть залишитися без серйозних наслідків. На цьому наполягають автори цього матеріалу. Однак офіційної реакції керівництва країн Заходу наразі немає. Відреагував лише речник Кремля Пісков. Він заявив, що це не більш ніж безпідставне голослівне звинувачення ЗМІ. А ось тут дуже схоже, що на злодіїві якраз і горить шапка.